。大家好，我是刘毅。猪血豆腐，这是一道非常好吃而且又营养的家常菜，但是有很多朋友在家做出来，总感觉不好吃。其实是有一些小技巧的。今天大厨就把详细的做法分享给大家。像这样做出来，鲜香嫩滑，开胃下饭。接下来就跟着我的视频看一下具体是怎么做的吧。首先来准备一块猪血，一定要挑选这种切面有蜂窝眼，而且表面不是特别规则的，这种才是正宗的猪血。再准备一小块豆腐，最好是用卤水豆腐，也就是老豆腐。接着来切猪血，先改刀切成厚片，可以看一下，这是里边的切面，有很多的蜂窝眼。像这个一般最好是在卖肉的摊位购买，再切成条，最后切成这样的小方丁，烧制的时候更好入味和成熟。而且像这种切成丁的，烧制的时候还不易碎。如果是切片，就稍微要切厚一点。豆腐也是同样的切法，先切成厚片，再切成粗条，最后切成小丁。全部切好后，装入盆中，倒入多一些的清水，先浸泡上。接着来准备少许的猪肉，最好是用前筋肉，先切成片，再切成细条，放入猪肉，主要是增加鲜香味。如果是吃纯素的朋友，就不用放。最后切成小丁，全部切好后装入盆中，再来准备小料。我今天用上一些泡菜料，烧出来不仅非常的提味，而且还能起到增香和去腥的作用。没有的放上一些泡野山椒也可以，生姜和大蒜少许，先拍破，再切碎。大葱适量，切成葱花，切好后和泡菜料放在一起。青蒜苗准备半根，清洗干净后改刀切碎。这个主要是增加香味，在快出锅的时候放入，吃起来味道特别的浓香。没有青蒜苗的，放上一些小葱或者是韭菜都可以。全部食材准备好后，接下来进行下一步操作，把浸泡过的猪血和豆腐倒出。接着起锅烧水，放入少许的食盐，这样穿烫出的豆腐和猪血更紧实一些，不易碎，而且还可以去除一些腥味。开锅后保持中火，大概穿烫一分钟左右，然后用漏勺捞出。接着把锅底的水分烧干后，放入少许的菜籽油，先熬出香味，再关小火，加入切好的肉丁翻炒。炒出油脂后，放入少许的红花椒，这个主要是增加香味和去除肉的腥味。继续多翻炒几下，把肉一定要炒至表面微黄，稍微发干，这样吃起来才香。接着下入小料翻炒。把小料炒出多余的水分，炒出香味后，放入十克左右的郫县豆瓣酱，增加酱香味和红亮的颜色。喜欢吃辣的还可以放入少许的干辣椒面，增加香辣味。保持中小火多翻炒几下，这时候从锅边烹入少许的料酒和十克左右的生抽酱油，提味提鲜，炒至酱香味浓郁，色泽红亮。倒入适量的清水，保持大火烧开后，倒入控干水分的猪血和豆腐，调味，放入少许的食盐和鸡精，适量的胡椒粉，少许的白糖，综合味道
，用勺子的推动几下，化开调料。这个汤汁的量刚好没过豆腐和猪血就可以。汤肉少许的盛出，这也主要是起到增香的作用。吃中小火烧制一分钟左右，烧制汤汁渐少，片中用淀粉水来勾芡，最好是分两次。主要目的是让汤汁浓稠，能够很好的吸附在食材的表面，吃起来既嫩滑而且又入味。当然，这个汤汁的粘稠度可以根据自己的喜好。汤汁稍微多一点，不管是用来拌米饭还是吃面条，都特别的不错。最后再放入切好的青蒜苗花，烩匀后烧出香味，即可关火出锅，装入盘中。看一下最终的成品，像这样烧出来的猪血和豆腐，是不是很有食欲？而且经济又实惠，自己在家做，成本不到五块钱，饭店至少要卖三十八块。这样一道简单家常、香辣嫩滑的猪血烧豆腐就做好了。喜欢的朋友记得帮忙点赞、评论、转发、收藏。我们明天再见。